，上蜀山，将丁大力带回来。属下遵命。跑了！这个丁大力，居然凭他一己之力，将这玄铁金刚锁给挣开了，实在不可思议啊！现下当务之急，是要立刻找到丁大力。骑兵掌门，点苍风和天门风都没有发现丁大力的踪迹。掌门，稍安勿躁，我已经将整个蜀山的剑阵全部开启，他跑不了。掌门，找到丁大力了。一个人待了很久了，我都不敢惊动他，所以我就派人过去报信，自己一个人在这里守着。赤魂石的力量不容小觑，大家跟着我，听我号令。大哥，你怎么了？你是谁啊？我不认识你。这到底是怎么回事？应该是赤魂石太强大，才让他失去记忆的。啊，不要紧张，你自幼在我蜀山长大。是我蜀山剑派一名普通的杂役。之前你撞伤了头，所以你现在才失去了记忆。但我不知道我叫什么名字啊？你叫丁隐，隐是寒冥隐迹的意思。那为什么我会在这里啊？我还正想问你呢，你是怎么走到这里来的？我也不知道，我迷迷糊糊就来到了这里，但不知道为什么我对对这里有一种熟悉的感觉。这就对了，这里本来你就很熟悉，你在栖霞峰桃林别院里做事，小茹，带他回去休息吧。是。跟我走吧。掌门，这样的安排，哼！赤魂石之所以能蛊惑人心，皆因人心有诸多的杂念。他现在如同一张白纸，这不正是赤魂石天然的封印吗？这是历代祖师在庇佑我们蜀山。掌门所言极是，只要丁隐能够安安稳稳的生活，就不会触动他体内的赤魂石，会异动。嗯
师傅，陈儿，你心浮气躁，是不是有什么事？师傅，我只是不明白，你为何处处容忍那个丁隐？他只不过是个外来的山野村夫，万一他是魔宗派来的，岂不是让邪魔歪道占了上风？陈儿，当你觉得一个人深藏不露的时候，你有没有想过，其实他只是过于单纯？为师知道你从小个性耿直，但为师要告诉你，正义之道不仅仅是嫉恶如仇，更是要从善如流。恶人是杀不完的，扬善度人，才是我蜀山匡扶正义之根本。你明白了吗？师父教诲，徒儿谨记于心。嗯。说我们下一步攻哪儿好啊？最近蜀山的人全都变成缩头乌龟，真的好无聊哦。宗主，山中人来信，赤魂石已顺利打入丁大力体内。<笑>真是天佑我也！丁大力这颗棋子，终于起了作用。宗主。如今蜀山全面防备，恐怕再难有机会接近丁大力了。不急，棋要慢慢下。一颗棋子用完了，另一颗棋子也该启用了。难不成你还有惊喜？月儿回来没有？就在殿外，让他进来。我有件任务要交给你，但请宗主吩咐，属下万死不辞。上蜀山，将丁大力带回来。属下遵命。